ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஜூன் ஐந்தாம் தேதி சந்திர கிரகம் நடக்குதுங்க இந்த சமயத்தில் கர்ப்பிணி பெண்கள் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்றத டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோங்க இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வர இரண்டாவது சந்திர கிரகம் வந்தாங்க இன்றைக்கி வரப்போகிறது ஜூன் ஐந்துலேருந்து ஆறாம் தேதி வரை இது நடக்குங்க இந்த சந்திர கிரகணத்துக்கு பேர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி மூன் எக்லிப்ஸ் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா சந்திர கிரகணம் மூணு வகைப்படுங்க முழு சந்திர கிரகணம் பகுதி நேர சந்திர கிரகணம் பெணும்பிரல் சந்திர கிரகணம் அப்படின்னு மூணு வகையாக பிரிக்கலாங்க கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிகழ்ந்த சந்திர கிரகணம் பார்த்திங்கன்னா சிவப்பு நிறமாகவோ இல்லைன்னா நீர்ல நிறமாகவோ தெரிஞ்சுது ஆனால் இன்னைக்கு நடக்க போகிற சந்திர கிரகணம் பெணும்பிரல் சந்திர கிரகணங்க அதாவது இந்த கிரகண காலத்தில் சந்திரம் வந்து முழுவதும் இருட்டாகவோ சிவகப்பாகவோ மாறாதுங்க அதுக்கு பதிலாக லைட்டாக தான் இதோட பாதிப்பு இருக்கும் அதே மாதிரி கண்களுக்கு எந்த ஒரு தீங்கும் விளைவிக்காது நம்ம ஈஸியாக கண்ணால் பார்த்துடலாம் சரி வாங்க எப்போது இந்தியாவில் ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இரவு அதாவது ஜூன் ஐந்தாம் தேதி இரவு பதினொன்று பதினஞ்சுக்கு இதை ஆரம்பித்து காலை அதிகாலை ரெண்டு முப்பத்தி நாலு மணிக்கு முடிவடையுதுங்க இதோட பாதிப்பு எப்போ அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரவு பன்னிரெண்டு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு ரொம்ப பீக்கில் இருக்குங்க இதுவே நீங்கள் யூஏஇயில் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஜூன் ஐந்தாம் தேதி இரவு ஒன்பது நாற்பத்தி அஞ்சுக்கு ஆரம்பித்து ஆறாம் தேதி காலையில் ஒன்று நாலு மணிக்கு முடியுதுங்க மொத்தமாக இந்த எக்லிப்ஸ் எடுத்துக்கிற டைம் பார்த்திங்கன்னா மூணு மணி நேரம் பதினோரு நிமிடங்கள் எடுத்துக்குதுங்க இப்போ இந்த கிரகணம் எந்தெந்த நாடுகளில் தெரியும் அப்படின்றத பார்க்கலாங்க ஐரோப்பா ஆசியா ஆஸ்திரேலியா ஆப்பிரிக்கா போன்ற பகுதிகளில் நல்லா தெரியுங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்தியாவில் அதுக்கப்புறம் யூஏஇலையும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் சரி வாங்க இப்போ நம்மளோட மெயின் டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் இந்த மாதிரி கிரகண காலத்தில் அது சூரிய கிரகணமாக இருந்தாலும் சரி சந்திர கிரகணமாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே பாதுகாப்பாக இருக்கணுங்க அதிலும் முக்கியமாக கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு உயிர் வளருது அந்த உயிரின் வளர்ச்சி ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா இந்த கிரகண காலத்தில் வர்ற அந்த கெட்ட கதிர்வீச்சுகள் வந்து குழந்தைய ரொம்பவே பாதிக்கும்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போது என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்ப்போம் குறிப்பு ஒன்று கர்ப்பிணி பெண்கள் வெளியில் போகவே கூடாதுங்க அதுவும் அந்த கிரகண நேரம் சொல்லணும் அந்த நேரத்தில் வெளியில் போகிறதுன்றது கூடவே கூடாதுங்க இரண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கண்களால் கர்ப்பிணி பெண்கள் இந்த கிரகணங்களை பார்க்கவே கூடாதுங்க அப்படி மீறி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்கள் கருவில் வளரும் குழந்தைய பாதிக்குங்க அவங்க வளர்ச்சியை பாதிக்கும் இல்லைனா குழந்தைய வந்து ஊனமாக பிறக்க அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கும் மோசமான நிலை பார்த்தீங்கன்னா கரு காலைப்பு கூட ஏற்படலாம் ஸோ ரொம்ப கவனமாக இருங்க இரண்டாவது முக்கியமான விஷயம் கர்ப்பிணி பெண்கள் கூர்மையான எந்த ஒரு பொருளையும் இந்த கிரகண நேரத்தில் எடுக்கக்கூடாதுங்க குறிப்பாக ஊசி கத்தி கத்திரிக்கோள் எல்லாம் நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது தவிர்த்துடணும் ஏன் அப்படின்னா இந்த பொருள்களை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது தெரியாமல் காயங்கள் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அதாவது கர்ப்பிணிக்கு காயங்கள் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அது பிறக்க போகும் குழந்தையின் உடலிலையும் பாதிப்பு ஏற்படுத்துமா அந்த காயங்கள் வழியாக ஈஸியாக ரேடியேஷன் உள்ளே போகுமா குழந்தை பிறக்கும் பொழுது தழும்பு குறி மச்சங்களோட பிறக்க அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நம்ம இந்த சமயத்தில் அதுவும் குறிப்பாக கிரகண சமயத்தில் எந்த ஒரு கூர்மையான பொருட்களையும் எடுக்கக்கூடாது மூன்றாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா கிரகண நேரத்தில் கர்ப்பிணி பெண்கள் சமைக்கக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது தண்ணி குடிக்கூடாதுங்க இந்த மூன்று விஷயங்களை தவிர நீங்கள் எது வேணாலும் செஞ்சுக்கலாங்க நான் சொன்ன இந்த மூணு விஷயங்கள் அதாவது சாப்பிடக்கூடாது தண்ணி குடிக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் சமைக்கூடாதுன்னு சொன்ன விஷயங்கள் கர்ப்பிணிக்கு மட்டும் இல்லை பொதுவாக எல்லாருக்குமே சொல்லலாங்க அதுக்கப்புறம் குளிக்கவும் கூடாதுங்க கிரகணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா செய்ய வேண்டிய முதல் விஷயம் எல்லாருமே குளிச்சிடணுங்க குறிப்பாக கர்ப்பிணி பெண்கள் போய் குளித்துடணும் ஏன் அப்படின்னா இது பிறக்க போகும் குழந்தைக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க இது வரைக்கும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ கர்ப்பிணி பெண்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்கலாங்க இன்றைய கிரகணம் பார்த்திங்கன்னா நைட்டில் வர்றதுனால ரொம்ப நல்ல விஷயங்க ஏன்னா இரவு நேரத்தில் கர்ப்பிணி பெண்கள் எப்படியும் வெளில போக மாட்டோம் அதுவும் லாக்டவுன் நேரத்தில் கண்டிப்பாக போக மாட்டோம் படுத்து நிம்மதியாக தூங்குங்க அதுவும் எந்த ஒரு டென்ஷனும் எடுத்துக்காமல் ஹாப்பியாக தூங்குங்க காலையில் எழுந்த உடனே முதல் வேலையாக குளித்து விட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற வேலைகளே செய்யுங்க கிரகணம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருங்க யாரும் வெளியில் எதுவும் ஃபுட்டை வைக்காதீங்க வெளியில் வைக்க
பழங்களோ காய்கறிகளோ எதையுமே நீங்கள் வெளியில் வைக்காதீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் உங்கள் வீட்டில் உள்ள அனைத்து ஜன்னல் கதவு எல்லாத்தையும் நல்ல டைட்டாக மூடி விட்டுருங்க முடிஞ்சால் நல்ல திரைசீலை நல்லா போட்டு எந்த ஒரு கதிர்வீச்சும் உள்ளே வராத அளவுக்கு மறைச்சிருங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்தைக்கும் ரொம்பவே நல்லதுங்க சரி இப்போ தான் நம்ம முக்கியமான விஷயத்த பார்க்க போகிறோம் அதாவது இப்போ நம்ம சொன்ன எல்லா விஷயத்துக்கும் பின்னாடியும் அறிவியல் காரணங்கள் இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை வாங்க அந்த காரணங்களை நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் முதல் அறிவியல் காரணம் வெளியில் போகக்கூடாதுன்னு சொன்னது வெளியில் செல்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிரகணத்தோட அந்த கதிர்வீச்சுகள் வந்து நம்ம உடலை தாக்குங்க அதனால் நம்ம வெளியில் போகக்கூடாது இரண்டாவது வந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து வெற்றி கண்ணால் பார்க்கக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அப்படி வெற்றி கண்களாக நம்ம பார்க்கும்பொழுது நம்மளோட கண்கள் பாதிப்படைந்து கண் பார்வை குறைபாடு ஏற்படும் அது மட்டும் இல்லை பொதுவாகவே கிரகணத்தை வெறும் கண்ணால் பார்க்கக்கூடாதுங்க மூணாவது விஷயம் கிரகண நேரத்தில் நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது நம்ம உடலில் குளுக்கோஸ் அளவையும் நீர் சத்தியும் குறைச்சிருங்க அதனால தான் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க இதுதான் உண்மையான அறிவியல் காரணங்கள் இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கோம் கர்ப்பிணி பெண்கள் கிரகண காலத்தில் என்ன செய்யணும் என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்றத உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் ஏன்னா இது வந்து ரெண்டு உயிர்களோட ஆரோக்கியம் பற்றிய விஷயங்க எப்பயுமே பாதுகாப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் கர்ப்பிணி பெண்கள் இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போகிற எல்லா லேட்டஸ்ட் வீடியோஸும் உங்களை வந்து சேரும் அது மட்டும் இல்லை நம்ம சேனலில் எல்லா டிப்ஸும் ப்ரெக்னன்சி டிப்ஸ் ஃபீடிங் மதர் டிப்ஸ் கசாயம்ஸ் ஃபார் நார்மல் டெலிவரி எல்லாமே இருக்குது கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு நீ மீண்டும் உங்களை சந்திக்